。2017年4月22日、すれを立てるまでに至らない、愚痴、悩み、相談スレッドより。吐き出します。小学生だった頃、被災した。海に近い小学校で、大きな揺れが来て、すぐに波が押し寄せてくることは、子供ながらに分かった。しかし、先生たちは、とりあえず落ち着いて、整列してから高いところに逃げよう、という話になり、しばらく待機させられた。高いところも、学校のすぐ裏に高いところがある。斜面もそこまで急じゃないので、低学年でも登れるのに。なぜか、海に近い高台に避難することになり、恐怖した俺は、集められるだけ集めて、先生たちの目を盗んで、裏山に逃げた。結果、自分と集めた人は生き残り、学校の指示に従った人は、流された。海に近い高台は、そこまで浸水していなかったらしく、もしかしたら、勝手に逃げた俺たちを探すなどで、手間取ったせいで逃げるのが遅れたとか、一緒に逃げていれば、全員助かった可能性もあるので、後悔している。死んでしまった同級生の家族が、よく生きていてくれた、と優しいのが、辛い。震災当時小学生ってことは、まだ中学生か高校生いくつか浸水した小学校あって、子供の判断で助かったのも多かったよね。とにかくあなたが生きてることを後悔しちゃダメだよ。大川小学校か。自分も被災地出身なので気持ちがわからなくはないけれど、津波天然湖、って言葉で検索してごらんよ。結局は、自分の身は自分で守らなきゃいけないんだよ。小学生でその判断できたのは誇ること。大丈夫。悪いのは津波なんだよ。先生たちは、長い人生の中で、どこかで津波なんて来ないんだろうと思ってたんだと思う。それが被害が大きかった要因だよね。近くの裏山ではなく、海の近くの高台に避難しようとした先生たちの選択ミスだよ。それ以外ない。だから、あなたは自分の決断に自信を持って、今を生きて